ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എൽ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആണ് ഐ എസ് എ ക്ലബ്ബായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാണ്ട് മുന്നേ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് വേറൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ ചാനലിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പോർട്സ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വല്ല കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ആയിട്ടോ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ അടിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ആ ലിങ്കിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകേണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനം വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവാനി സീറിലും ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീടും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് കാരണം ഇത് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ താരത്തിന് പകരമായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പല ഡിഫൻഡേഴ്സിനും ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഓഫീഷ്യൽ കൺഫറൻസ് അടുത്ത ബുധനാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണേൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി മൂലം ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായാൽ ആ പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേറെ താരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ടാമതായി പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചാൽ മിഡ് ഫീൽഡർ പൊസിഷനിൽ കളിച്ച മാരിയോ ആർക്കസ് ടീം വിട്ടേക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് നിലവിൽ ഒരു ടീമും ഇല്ല എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന പരുക്ക് മൂലമാണ് ഇദ്ദേഹം അത് ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് സീസൺ പകുതിയോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരുക്ക് വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഭവിച്ച കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഐ എസ് എൽ മത്സരങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് അതിനായി ഇദ്ദേഹത്തിന് സീസൺ പകുതിയോടെ പരിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലോണിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ വിദേശ താരങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതിനാൽ ഈ താരത്തെ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ഇത് കിബൂക്കനി സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറും ചില സൂചനകൾ നൽക്ക് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ മൂന്നാമതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫൻസ് മിഡ് ഫീൽഡർ പൊസിഷനിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇപ്പോൾ ടീം ഇടുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൽ നിലനിർത്തുന്നത് കൈബോക്ക് എനിക്ക് സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് കാരണം സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ കിബൂക്കിനയുടെ പുതിയ ഫുട്ബോൾ ശൈലിയായ ടിക് ടാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ശൈലിക്ക് യോജിച്ച താരമല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിനായി ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നാലാമതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വിങ് ബാക്കിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച മുഹമ്മദ് റാക്കിബ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടേക്കാം എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ റൂമർ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ച സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിഷികുമാർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കീ വരുന്നത് ഈ ഡീല് ഏകദേശം കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അവസരങ്ങളും ഒന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലഭിക്കില്ല ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മുഹമ്മദ് റാക്കിബ് മുംബൈ സിറ്റിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി മുംബൈ സിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നതിന് താല്പര്യ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് രണ്ട് കോടി മുടക്കാനാണ് മുംബൈ സിറ്റി ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിനായി നൽകിയുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇദ്ദേഹം ടീം വിട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലഭിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം മുംബൈ സിറ്റി ജോയിൻ ചെയ
വിക്കിപീഡിയയിലെ ആറാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസും അവസാനത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഒരു യുവ താരം വരികയാണ് ബാർസലോണന്റെ മുൻ പ്ലെയറായ ഈ താരം വിങ്ങർ പൊസിഷനിലാണ് കളിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോവൻ റോമൻ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ യൂത്ത് കരിയർ ആരംഭിച്ച് ബാർസലോണ എം ബി ടീമിൽ എഴുപത് കളി കളിക്കുകയും ഒമ്പത് ഗോളുകൾ നേടുകയും ഗോളുകൾ നേടിയില്ലെങ്കിലും ഗോൾ നേടുന്നതിനായിട്ട് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്ത യുവ താരമാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെയിൻ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ നാഷണൽ ടീമിനു വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ബൂട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് കളികളും കളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിങ്ങര ടീമിലെത്തിക്കേണ്ടത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനെ ഇദ്ദേഹം ടീമിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് വേണം എനിക്ക് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ എനേബി ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഒരു സെൽഫുകൾ ഒരു കളി തന്നെ പിന്നെ ഒരു മത്സരം ആ മത്സരത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ അടിയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിങ്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണണം അത് അതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല ഈസിൽ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ 